aquí a todo el auditorio de Noticieros hoy mismo, nos estamos ubicados en lo que es el Parque Los Ágilas, que se encuentra a la entrada de lo que es Tegucigalpa, Damí, donde hay otro campamento también de migrantes, y esto está preocupando, hay mucha población menor eh, enferma, aquí tenemos un testimonio de un padre que nos ha permitido, nos ha contado lo que está eh, ocurriendo con sus hijos, que los tiene enfermos a ellos, ¿cuál es su nombre? Eh, Alvis Pérez. Harvey, usted me dice que tiene enfermo a su niño. ¿Qué a está mí, pasando a con mis ellos? dos pequeños tienen vómito, diarrea. Tenemos siete, ocho días de estar acá. No tenemos dinero para avanzar. Y, y tengo mis dos hijos acá. Tengo dos más que están buscando desayuno con su mamá. No es fácil la situación acá. Dentro de ellos, Harvey, se ven obligados al tema de, de mendicidad en este momento. No han desayunado. Podemos ver que no hay nada para hacer comida y totalmente apagado lo que son eh, los fogones, porque no tienen cómo. No tenemos cómo. Hay que ir el, el día a día a buscar para conseguir. A ver qué se puede, qué se puede hacer. Hasta en este momento no han desayunado. No lo hay veo comida. con tristeza, eh, lágrimas impotentes, porque sus hijos los tienen perros. Las condiciones no son las buenas, no tenemos ayuda de nadie. Las personas nos ayudan, pero día a día hay que gastar para comer, porque como verán, tengo cuatro, tengo dos aquí, dos andan para allá abajo. Y Dentro terrible. de ello, usted me decía, Harvey, que salió del estado de Bolívar en Venezuela antes del gobierno de Maduro y de Chávez, que usted tenía una vida buena. Ah, Ahora con la izquierda, nada que ver. Nada, quedó, que quedó, quedé prácticamente en la calle y nos vinimos sin plata, de cola en cola, de, de país en país, trabajando para seguir hasta, hasta el norte. Antes del gobierno de izquierda, en este caso de Maduro, de Chávez, antes, que tenía su... Sí, antes del gobierno de Chávez, de Maduro, tenía, tenía casa, tenía carro, tenía todo, y ellos acabaron con nuestro país. Y eso es lo que lo obligaba a salir con sus hijos y su esposo. Sí, señor. Vamos a movernos para que miren, nos permitió ver cómo están sus hijos. Eh, por parte de lo que es algunas ONG que dan salud, ¿les han apoyado, Harvey? Eh, hasta el momento no. Aquí no tienen baño tampoco. No tenemos baño ustedes? público, no tenemos baño, no te, tenemos que ir para el monte o quitar prestado o, o pagar. Otra cosa que, ajá, que anoche llovió, nos mojamos todos, tenemos que pararnos. No bueno, tenemos un techo. Pues. Ustedes piden al gobierno que les puedan ayudar, por lo sí, menos en este momento, con transporte hasta con frontera. Con transporte hasta frontera, hasta frontera para nosotros poder avanzar y desalojar esta área aquí. Pues. No tenemos cómo. Yo sé que no son, no, le, no les compete, pero una ayuda humanitaria que le estamos pidiendo. Si pueden, se les agradece de corazón. Vamos a, a llevar aquí para que vea usted que en este momento no hay nada para cocinar ahí. Ellos lo hacen de lo que generalmente hacen en recaudación también con los pequeños, con los carros que van en otros puntos también de la ciudad. Así como Harvey aquí está viendo, mire, otros campamentos también. Agua que puedan conseguir en algún lugar o sector. Aquí hacen lo que es lavar sus prendas, eh, sus cobijas. Aquí estamos viendo, mire, hoy no hay nada para comer. Inmediatamente apelan a lo que es la solidaridad, sobre todo por niños. Aquí vemos, mire, lo que es otra cobacha prácticamente armada de, de plástico, de lo que es también eh, sacos, cartones, para que vea usted la realidad de lo que son los de lo que sufren también los migrantes. Vemos algunas situaciones y algunas molestias, pero generalmente queremos llevar lo que es el lado humano. Está viendo la cantidad.